Hallo Leute, im heutigen Video gehen wir mal an das Problem mit dem V9-Board bzw. Ähm, was geht, was geht nicht. Wir werden das heute mal ganz locker angehen, weil ähm, ja, es geht ein bisschen was, aber es geht einiges nicht. Deswegen wollen wir das Ganze nicht zu so trocken gestalten. Ich habe auch schon ein Bild dazu eingeblendet. Das Board funktioniert auf jeden Fall mit der Marlin. Das ist schon mal klar. Das Board funktioniert auch mit der Clipper. Geschichte, also das heißt mit der Update.cbd, die man in Clipper erstellen kann. Ähm, das Board flasht auch alleine, also das scheint bei den neuen Boards wieder ganz normal zu funktionieren. Ähm, aber es gibt ja ein neues Problem. Und zwar haben wir das Problem, dass ja Tronxi dieses neue Gehäuse hier drin hat. Und in diesem neuen Gehäuse ist jetzt nicht mehr dieses 3,5 Zoll Display, was ich hier zum Beispiel liegen habe sondern in diesem neuen Gehäuse ist jetzt ein 5 Zoll Display drin. Dieses 5 Zoll Display äh, ja, hat einen neuen Display Controller. Ähm, das einzige, was ich rausgefunden habe, ist halt, was es für ein Display Controller ist und wie er eigentlich mit Martin kommunizieren sollte. Äh, ja, ich habe mir kurzum einfach mal jetzt über 16 Stunden die Zähne an diesem Teil ausgebissen, habe auch jetzt keine Lust mehr weiter zu probieren mit Martin. Weil ähm, das Board funktioniert auch ganz normal mit Clipper. Also gehen wir jetzt dann direkt mit diesem 600er Drucker den Weg, dass wir auf Clipper umstellen. Und ähm, ich werde euch aber kurz trotzdem noch erläutern, wo ich halt oder was ich probiert habe, damit wir da vom Gleichen reden, falls jemand noch eine Idee haben sollte. Dazu nehme ich euch mal kurz auf den Bildschirm. Und zwar zack. Also ich habe jetzt hier in VS Code die, die Malin offen, soweit. Und habe in der Marlin halt versucht, über diesen äh, TFT Generic, wo man ja auch den 3,5 Zoll gut ansprechen kann, versucht mit den äh, ja, möglichen Treibern des, äh, aus der IL-Reihe, die halt für diesen Display-Treiber theoretisch funktionieren sollten, das Ganze zu probieren. Das waren eigentlich äh, dieser und dieser, also der 9488, der auch bei dem 3,5 Zoll funktioniert und der 9341. Bei beiden kam nur Gegrissel auf dem Display. Dann habe ich halt, wie man hier zu gut sehen kann, versucht mit verschiedenen Auflösungen zu spielen bis hin zu 800 x 480. Das hat auch absolut gar nichts gebracht, weil über das TFT selber findet man absolut keine Informationen, wenn man die Seriennummer von dem Display eingibt, kommt einfach mal nichts bei Google. Also wirklich gar nichts. Es ist, als wäre dieses Display quasi, ja, überhaupt nicht am Markt. Wie gesagt, äh, nach den 16 Stunden habe ich das Ganze jetzt eingestellt, habe das dann abgebrochen. Auf das Board kommt dann jetzt halt die Clipper-Version drauf. Falls aber jemand wirklich möchte, kann er auf jeden Fall auf diesem Board die Marlin installieren. Er müsste nur gucken, dass er sich irgendwoher dieses 3,5 Zoll Display besorgt. Außer... Es gäbe irgendwann die Möglichkeit, dieses 5 Zoll Display auch einzubinden, weil Tronxy hat es ja selber auch gemacht. Außer natürlich, das Ganze wäre jetzt wieder so eine, naja, Geschichte. Und sie hätten bei dem V10-Board, was ja mit Marlin läuft, schon wieder ein anderes Display drin. Das weiß ich nicht, das V10-Board hatte ich nämlich noch nicht. Falls ich das mal bekomme, lasse ich euch das auch noch wissen. Ähm, ja, aber grundsätzlich zu dem Board. Ich habe ja so ein bisschen angedeutet, dass mir so ein paar Sachen nicht so gut gefallen an dem Board und ähm, möchte das Ganze hier jetzt noch schnell erläutern, damit das Ganze nicht zu lang wird. Dieses Board ist ja ähm, aus der V9-Reihe, V10-Reihe. Dann gibt es ja auch eine V6-Reihe, die das Board schon ähnlich aufgebaut hat wie dieses. Ähm, was geht? Ja, ist schon mal eine sehr gute Sache. Das heißt, Z-Auto-Align funktioniert von Clipper und auch, ähm, ach, wie nannte sich das bei Marlin, äh, Bett, Bett, Dingens, äh, ne, Z-Auto-Align war es bei, bei Marlin und bei Clipper ist es Z-Tilt. Das funktioniert, denn Tronxy hat bei diesen V9-Boards, V10-Boards und das eine spezielle V6-Board, das ist das, was ich auch in meinem Repository drin habe, das ist das 190319. Das hat auch schon zwei Z-Treiber. Also das heißt, auf diesen Boards könnt ihr definitiv schon euren Tisch aktiv ausgleichen, wenn ihr die passende Firmware dazu nutzt. Also das heißt, entweder meine Marlin dazu nutzt und das äh, Z-Auto-Align aktiviert. 
und oder dann halt bei Clipper das Z-Tilt aktiviert. Beziehungsweise ich habe das jetzt bei meiner Marlin so eingerichtet, dass wenn ihr dieses 190319 habt, dann ist automatisch Z-Auto allein aktiviert. Ich habe das aber auch alles im Infotext so stehen. Was nicht so gut ist oder was mir persönlich nicht gefällt an den Boards, ich möchte es euch halt nur mitteilen, damit ihr wisst, was, was ich meine, weil viele haben es wahrscheinlich überlesen, gar nicht beachtet oder wissen überhaupt nicht darüber Bescheid. Ich habe jetzt schon in mehreren, ähm, ja wie soll ich sagen, in mehreren Tweets von meinen eigenen äh, Geschichten, wo jetzt irgendjemand geschrieben hat auf dem Kanal, dann gesagt, äh, die Boards sind schlechter im Prinzip wie die alten V6-Boards. Und ähm, auch das V10-Board gehört mit zu dieser Serie, wo ich das aus meinem persönlichen Empfinden raus sage, weil es hat einen speziellen Grund. Die haben die 22-25er Treiber ersetzt durch 22-09er. Nutzen diese 22-09er Treiber aber im Standalone-Betrieb, nach wie vor wie vorher auch, ohne UART-Programmierung. So. Und die äh, 22-25 und 22-26, die ja quasi den 22-09 entsprechen, können alle ein 32. Steps. Alle beide. So. Die neuen, die ganz neuen TMC 2209 müssen wohl auch im Standalone-Betrieb ein 32. und ein 64. Steps können. Aber die ganzen Treiber, die auf diesen Boards momentan verbaut sind, können im Standalone-Betrieb nur ein 16. Steps. Noch nicht mal ein 32. Das sieht man auch daran, dass bei, ganz, bei allen diesen Boards die Step-Anzahl pro Millimeter auf die Hälfte reduziert werden muss im Vergleich zu den alten V6-Boards. So. Leute, es ist ganz einfach so, wenn ihr weniger Microsteps nutzt, habt ihr weniger Genauigkeit, weil der Motor effektiv weniger Steps fahren kann. Das ist so. Das kann man nicht wegdenken. Das merkt man auch, wenn man alte Boards nutzt, wo die 4988 drauf sind, die A4988, die können auch nur ein Sechzehntstel im Maximal. Und mit diesen Boards kann man die Genauigkeiten halt einfach nicht erreichen, die man mit 1,32 erreicht. Es ist die doppelte Step-Anzahl an Microsteps. So, und, und ich, es ist zwar kein echter Step, aber die Motoren laufen ruhiger und genauer. Es ist einfach wirklich in meinen Augen nicht nur, sondern man kann es auch beweisen, indem dass man Testdruck gemacht. Und ähm, ja, deswegen gefallen mir persönlich diese ganzen Boards nicht, weil es überall so ist, dass die 2209 dort drauf sind und die 2209 im 116 Betrieb angebunden sind. Die haben nur noch bei dem V9 und V10 Board und ähm, nee, bei dem V6 190319 auch nicht. Da ist es noch besser, also im negativen Sinne. Ähm, bei dem V9 und V10 ist auf dem Extruder ein 2225 drauf. Das heißt, auf dem 2225 ist im Standalone-Betrieb quasi ein besserer Treiber drauf, wie auf euren Achsen, wo es wichtiger ist. Ja, weiß der Geier, warum sie das gemacht haben. Sie haben es so gemacht. Und bei dem speziellen Board, das äh, 190319, da ist auf dem Extruder sogar ein viel schlechterer Treiber drauf, nämlich ein A4988. Deswegen sinkt, der, äh, deswegen sinkt der Extruder auch so schön bei den 19.0319 Boards. Also da hört man den Extruder richtig klickern, wenn er zwischen den Steps hin und her fährt. Weil die ganzen Funktionen, die die TMC-Treiber haben, dort ja noch gar nicht vorhanden sind. Ja, das halt so am Rande dazu. Ähm, ich meine, im Endeffekt sage ich halt oder schreibe ich auch jedem, es muss jeder für sich selber entscheiden, was er gerne verbauen möchte. Aber ich persönlich rate halt jetzt jedem dazu, auf ein Board umzustellen, wie zum Beispiel ein SKR 1.4, ein Fisek Spider oder ähm, irgendwas anderes halt, wo man vor allen Dingen auch tauschbare Treiber drauf hat. Das heißt, man kann die Treiber abstecken und steckt neue drauf, wenn sie defekt sind. Auf diesen Boards, egal welches Tronxy Board man hat, ist Fakt, die Treiber sind aufgelötet. Stirbt ein Treiber, schmeißt ihr das ganze Board weg. Und das ist halt ein bisschen, ja, das ist halt auch noch so ein Punkt, der mich so ein bisschen, so ein bisschen abschreckt, sage ich jetzt mal. Weil 
Und bei so einem anderen Board ein Treiber stirbt, besorge ich mir einen Satz neue und lege halt vier Stück weg und stecke einen um und wenn der nächste stirbt, kann ich wieder umstecken. Das geht hier halt alles gar nicht. Also das heißt, wenn da einer kaputt ist, dann steht der Drucker, ob ihr wollt oder nicht. Ja, und diese Ungereimtheiten oder Kleinigkeiten, wie auch immer man das nennen möchte, bringen mich halt zu dem Schluss, die Boards kosten im Moment, glaube ich, irgendwie so 70, 80 oder sogar 100 Euro, je nachdem, ähm, bringen mich halt dazu zu sagen, warum soll ich so viel Geld für ein Board ausgeben, wenn ich ein Board von Big Tree Tech oder von irgendeinem anderen Hersteller bekomme, wo ich mit Treibern vielleicht sogar nur 50 bis 60 Euro bezahle und bin danach frei. Also ich kann im Prinzip danach machen, was ich möchte und bin dann nichts mehr gebunden. Ja, das war im Prinzip jetzt so das Schlusswort dazu. Ansonsten, das Board, das V9-Board ist ähm, auf jeden Fall etwas besser gefertigt. Also das ist schon okay, das V10-Board. Ja, da können wir ja, wie ich schon erwähnt habe, wir nichts dran machen im Moment weil sie einen neuen Controller verbaut haben, einen STM32F446 statt dem 103. Und dafür gibt es ja noch keinen Pinout oder so, äh, ist ja quasi noch nichts vorhanden. Und so wie ich gesehen habe, verbauen sie diese jetzt auch auf den neuen V6-Boards und auch auf allen anderen Boards. Das heißt, ja, Flashen mit Marlin wird wahrscheinlich in nächster Zeit dann äh, nur noch gehen mit ihrer Version und oder vielleicht auch auf Dauer nur noch mit ihrer Version gehen. Für die Leute, die noch alte Boards haben, ähm, es wird einen Stream dazu geben. Ich habe äh, einiges noch jetzt wieder gemacht. Ich war mit einem Programmer in dem EEPROM drin, ich war mit einem Programmer auf dem Flash-Speicher und ich habe auch jetzt definitiv das gefunden, wonach ich gesucht habe, nämlich die Zeile, wo im Prinzip der Drucker hinterlegt, was er geflasht hat und dass er geflasht hat. Und das werde ich halt in einem Stream mit euch machen. Ich weiß noch nicht, ob ich das diese Woche noch mache, das heißt morgen oder nächste Woche. Ich werde es vorankündigen und ähm, dann schauen wir mal, dass wir da auch weiterkommen. Ja, dann würde ich sagen, war es das eigentlich an Informationen zu diesem ähm, netten V9-Board. Ähm, es ist wirklich in Ordnung, gerade mit dem dass man halt eben den, den Tisch automatisch ausgleichen lassen kann. Also das heißt, dieses Z-Auto allein oder Z-Hilt nutzen kann, das ist eine schöne Option. Das haben sie wirklich gut gemacht, dass sie da endlich mal zwei Treiber für verbaut haben. Äh, warum sie es selber allerdings in ihrer G2-Version nicht nutzen und in der Marlin-Version ein bisschen komisch nutzen bei dem V10-Board mit zwei Lichtschranken und äh, einem Bettlevel-Sensor zusammen, und nur bei dem 600er hier diese zwei Lichtschranken auch bei der G2-Version dran haben, das weiß ich nicht. Das entzieht sich völlig meiner logischen äh, Kenntnis, Schlussfolgerung, wie auch immer. Aber gut, das äh, ist ja egal. Ich meine, wenn ihr das umflasht, könnt ihr auf jeden Fall das äh, Z-Auto-Line oder Z-Tilt nutzen. Nur über den Bed-Leveling-Sensor. Und dann steht der Tisch auch wirklich gerade. Also ich erreiche momentan mit Z-Tilt bei Clipper irgendwo was zwischen 0,004 und 0,02. Da braucht ihr nichts mehr am Tisch anpacken. Ich bin seitdem ich jetzt auf Clipper umgestellt habe, nicht einmal mehr beim Drucker gewesen. Der läuft so durch. Das war es aber dann wirklich und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst.